Hi friends, so we will talk about the topic of control system. Uh, so, stability is a very, very important topic. So, in all uh, computer exams, there are no questions. So, in the uh, control system, we will talk about stability. Now, we have a system that is stable. We will talk about the control system. We will talk about the system that is stable. So, we will talk about the stable system. Tha. So, we have to use an unstable system to analyze the use of it. So, that's why we have to use a system stable. We have to use the output to be stable. That's why we have to use system parameters to output to the output. Next, we have to use the output to the amplitude to increase. So, this is the stable systems. Practically, we have to use நாம் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுற சிஸ்டம் ஃபுல்லாக வந்து மோஸ்ட்லி ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் தான் ஸோ அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம்னால நமக்கு வந்து எந்த ஒரு யூஸுமே வந்து கிடையவே கிடையாது ரியல் டைம் அப்ளிகேஷனில் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டெபிலிட்டியை பற்றி நம்ம பார்க்குவோம் ஸோ இந்த பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெபிலிட்டிக்கு வந்து நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம நிறைய மெத்தடில் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ எப் இப்போ நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டெஃபினேஷன் வைஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு சிஸ்டமுடைய போல் எந்த இடத்துல வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்குது அதாவது ஒரு எஸ்பிளைனில் வந்து எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகிருக்குது அதாவது லொக்கேஷன் ஆஃப் போல்ஸ் இன் எஸ்பிளைன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டெபிலிட்டி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரவுத் ஹர்விட்ஸ் மெத்தட் ஸோ ஆர்ஹெச் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரவுத் ஹர்விட்ஸ் மெத்தடில் ஒரு சிஸ்டமோடைய ஸ்டெபிலிட்டி அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரூட் லோக்கஸ் மெத்தடில் நம்ம ஸ்டெபிலிட்டியை அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை ஒவ்வொன்றா ஒன்று நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன் ஸோ பாருங்கள் நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் த சிஸ்டம் அவுட்புட் இஸ் பவுண்டட் ஃபார் எனி பவுண்டட் இன்புட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஐ பிஓ ஸ்டேபிள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பவுண்டட் இன்புட் பவுண்டட் அவுட்புட் ஸ்டேபிள்னு சொல்லுவாங்க பவுண்டட் இன்புட் பவுண்டட் அவுட்புட்னால் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பவுண்ட்ரிக்குள்ளார நம்மளுடைய இன்புட்டும் அவுட்புட் இருக்கும் ஸோ அதாவது ஃபைனைட் ஸோ அதாவது ஸ்டா மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் இன்புட் அவுண்ட் அவுட்புட் ரெண்டுமே அதாவது இன்புட்டோட அவுட்புட்டோட மினிமம் வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபைனைட்டாக இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பவுண்ட்ரி வேல்யூவில் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவுண்டட் இன்புட் பவுண்டட் அவுட்புட் ஸ்டேபிள் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இன்புட் த அவுட்புட் டென்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஜீரோ ஸோ இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இனிஷியல் கண்டிஷன் ஸோ இன்புட்டே இல்லாத போது உங்களுடைய அவுட்புட் என்ன ஆகுன்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் தான் ஸோ அந்த ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா அசிம்டோட்டிக்கலி ஸ்டேபிள் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் ஃபார் எ பவுண்டட் டிஸ்டர்பிங் இன்புட் சிக்னல் த அவுட்புட் வேனிஷஸ் ஆஸ் டி அப்ரோச்சஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ அதாவது ஒரு பவுண்டட் டிஸ்டர்பிங் சிக்னல் அதாவது அந்த அந்த இன்புட் சிக்னல் வந்து நம்மளுடைய சிஸ்டம் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்புட் கொடுக்கும்போது பட் அந்த இன்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவுண்டட் ஸோ கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுடைய அவுட்புட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ அதாவது வேனிஷஸ் காணாமல் போயிடுது ஸோ ஆஸ் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ அதுதான் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த டெஃபினேஷன் இதுவும் வந்து ஸ்டெபிலிட்டிக்கான டெஃபினேஷன் தான் இதுவும் ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் தான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அது அவுட்புட் இஸ் ஸ்டேபிள் த சிஸ்டம் அவுட்புட் இஸ் ஸ்டேபிள் ஃபார் ஆல் வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் பராமீட்டர் ஸோ சிஸ்டமோடைய பராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த பராமீட்டர்ஸ் வந்து வேரிய ஆனாலும் உங்களுடைய அவுட்புட் ஆனது ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிள் அந்த சிஸ்டம் என்ன சொல்லணும்னா நம்ம வந்து அப்சல்யூட் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது முக்கியமானது அப்சல்யூட் ஸ்டேபிள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அந்த அவுட்புட் இஸ் ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் அவுட்புட் இஸ் ஸ்டேபிள் ஃபார் எ லிமிட்டட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் பராமீட்டர் ஸோ அதாவது பராமீட்டர்லேயே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சில் மட்டும் வேரி ஆனால் சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் பட் அதை தாண்டி வேரி ஆகும்போது என்ன ஆகுனா சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிளுக்கு போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரியான சிஸ்டம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கண்டிஷ்னல் ஸ்டேபிள் ஆர் லிமிட்டட் லிமிட்டட் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் இது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அந்த அவுட்புட் ஆஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் ஆம்பிளிடியூட் ஆசோலேஷன் ஸோ ஒரு சிஸ்டமுடைய அவுட்புட்டில் அந்த அவுட்புட்டோடைய ஆம்பிளிடியூட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆம்பிளிடியூட் அதாவது குறிப்பிட்ட வேரியேஷன்ஸில் அதாவது எக்ஸாம்பிள் சைனை எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட வோல்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு மார்ஜின்குள்ளார ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிஷ்னலி ஸ்டேபிள் வேரி ஆகிட்டு இருக்கும் பட் அந்த
போல்ஸ் எங்கே வந்து எஸ்பிளேன் லொக்கேட் ஆகிருக்கு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டெபிலிட்டி இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் ஆஃப் போல்ஸ் ஆன் எஸ்பிளேன் ஸோ ஒரு எஸ்பிளேனில் வந்து ஒரு சிஸ்டமுடைய போல்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகிருக்கு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டெபிலிட்டியை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஸ்டெபிலிட்டி வந்து பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் போல்ஸ் நம்ம ஜீரோஸை பற்றி இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடாது ஸோ ஒரு சிஸ்டமுடைய ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா அந்த சிஸ்டமுடைய போல்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த சிஸ்டமோட ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எஸ்பிளேனில் வந்து உங்களுடைய போல்ஸ் லெஃப்ட் சைடு அதாவது லெஃப்ட் ஆஃப் ஆஃப் தி எஸ்பிளேன் லெஃப்ட் சைடு இருந்துச்சுனாவே இந்த சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேபிள் ஸோ ஏன்னா அதோடய ரெஸ்பான்ஸ் பாருங்கள் டைம் டெமில் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அட் இன்ஃபினிட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேபிள் ஆகிடு சிஸ்டம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு சிஸ்டமுடைய போல்ஸ் எல்லாமே ஸோ ஆல் த போல்ஸ் ஷுட் பி லொக்கேட்டட் ஆன் தி லெஃப்ட் ஆஃப் ஆஃப் த எஸ்பிளேன் ஸோ எஸ்பிளேனில் லெஃப்ட் ஆஃபில் எல்லா போல்ஸும் இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேபிள் இது ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஸோ இதுவே வந்து ஒரு ஒரு சிஸ்டமுடைய போல்ஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு போல் உங்களுக்கு வந்து ரைட் ஆஃப் ஆஃப் த எஸ்பிளேனில் இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்ஸ்டேபிள் ஸோ ஏன்னா அதனுடைய டைம் ரெஸ்பான்ஸ் அனாலிசிஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஆன்பிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்காது ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்ஸ்டேபிள் ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா எல்லா போல்ஸும் லெஃப்ட் சைடு இருந்தால் ஸ்டேபிள் ஏதாவது ஒரு போலாவது ரைட் சைடில் இருந்துச்சுன்னா எஸ்பிளேனில் அன்ஸ்டேபிள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இமேஜினரி போல்ஸ் அதா ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஆஃப் த எஸ்பிளேனில் இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு அதாவது இமேஜினரி போல்ஸ் பட் எஸ்பிளேனில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ஸோ அப்படி இருந்தால் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேபிள் ஸோ இதனுடைய டைம் ரெஸ்பான்ஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஆசலேஷன் இருக்கும் பட் ஆசலேஷன் என்ன ஆகுன்னா ஸ்டேபிள் ஆகிடும் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஸோ இதுவே வந்து ஒரு இமேஜினரி போல்ஸ் வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது எஸ்பிளேனில் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இமேஜினரி போல்ஸ் ரைட் சைடில் இருக்குது ஸோ ரைட் சைடில் இருந்தால் டைம் ரெஸ்பான்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ஆம்பிடியூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆம்பிடியூட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறது இல்லை ஸோ சிஸ்டம் வந்து நாட் ஸ்டேபிள் ஸோ அன்ஸ்டேபிள் ஸோ அகைன் சேம் கண்டிஷன் ஸோ அதாவது இமேஜினரி போலாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ரியல் போலாக இருந்தாலும் சரி லெஃப்ட் சைடில் இருந்தால் ஸ்டேபிள் ரைட் சைடில் இருந்தால் அன்ஸ்டேபிள் ஏதாவது ஒரு போலாவது ரைட் சைடில் வந்துச்சுன்னாவே சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சப்போஸ் உங்களுடைய இமேஜினரி போல் வந்து ஜே ஒமேகா ஆக்சிஸில் இருக்குது எஸ்பிளேனில் ஸோ அப்படி இருந்தால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜே ஒமேகா ஆக்சிஸில் நல்லா கவனிங்க ஒ ஒரே இடத்துல போல் வந்து ரிப்பீட் ஆகலை ஸோ இது வந்து நான் ரிப்பீட்டட் போல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நாலு போல் இருக்குது பட் நாலு போலுமே வந்து இமேஜினரி ஆக்சிஸ் ஜே ஒமேகா ஆக்சிஸில் இருக்குது பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து நான் ரிப்பீட்டட் போல்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து இது இது வேறு இடத்துல இருக்குது இது வேறு இடத்துல இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இது வேறு இடத்துல இது வேறு இடத்துல நான் ரிப்பீட்டட் போல்ஸ் ஆன் ஜே ஒமேகா ஆக்சிஸ் ஸோ அப்படி இருந்தால் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ஜினலி ஸ்டேபிள் ஒரு குறிப்பிட்ட மார்ஜின்குள்ளார உங்களுடைய அவுட்புட் ஆனது ஆசிலேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த சிஸ்டம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மார்ஜினலி ஸ்டேபிள் ஆர் கண்டிஷ்னலி ஸ்டேபிள் ஆர் லிமிட்டட்லி ஸ்டேபிள் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ கண்டிஷ்னலி ஸ்டேபிள் ஸோ கண்டிஷ்னல் ஸ்டேபிள் ஸோ இதுவும் கண்டிஷ்னலி ஸ்டேபிள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் உங்களோட ஜே ஒமேகா ஆக்சிஸில் போல்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ அதாவது ஒரே இடத்துல ரெண்டு போல் அல்லது மூணு போல் அந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா அந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அது அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஸோ ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய டைம் ரெஸ்பான்ஸ் அனாலிசிஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ஆ ஆசலேஷன் ஆம்பிடியூட் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ சிஸ்டமோடைய அவுட்புட்டோடைய ஆம்பிடியூட் என்ன ஆகுனா இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஓகே ஸோ இதுவே
uh, imaginary axis. So, that is the non repeated poles on origin. So, that is the conditionally or marginally stable. So, marginally stable. So, marginally stable, conditionally stable, all are so one thing. So, next part is that this is the origin of poles on the repeat. So, multiple poles are origin. So, on the other system, on the every one part is that unstable system. So, you can see. So, number of poles at origin on the repeat it. So, on the other one system, on the you can see time response analysis part is that amplitude on the increase side. So, in the system on the part is that unstable system. So, basically, we will so, see the moon condition. Na. So, we will see the first one. The S plane is on the left side layer. The pole is left side layer. The system is stable. If there is one pole is on the right side, the system is unstable. This is J omega axis. The imaginary axis is on the imaginary axis layer. The J omega axis is on the pole non repeat layer. The system is marginally stable. That is the origin of the non repeated poles. This is the repeat of the GM axis or the origin of the repeat of the system is unstable. So, this is the basic condition. So, this is the NAB. So, this is the base of the competitive exams and questions. Stability base. This is the graph. The system is stable and unstable. So, next video is the Routh Hurwitz method. So, in the next video, we will analyze the stability of the system. Thank you, friends.